If you are determined to learn, nobody can stop you. கத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை யாராலையுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது இந்த வீடியோவில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் வாக்கியங்களை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னு கற்றுக்க போகிறோம் முதல்ல அவனை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது அவனுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்காத அவனுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்காத அதை தான் சொல்ல வரும் ஸோ அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது புட்டிம் இன் இஸ் பிளேஸ் புட்டிம் இன் இஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல புட் சம் ஆன் இன் ஹிஸ் ஆர் ஹெர் பிளேஸ் அப்படின்றது ஒரு ஈடியம் அதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா டு டெல் ஆர் ஷோ தட் சம் ஒன் இஸ் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஹீ ஆர் ஷீ திங்ஸ் அதாவது ஒருத்தவங்க அவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவங்க கிடையாது அப்படின்றது அவங்களுக்கு சொல்றது அல்லது செயல் மூலமா காட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ட்வின்ஸ் கிட்ட கேட்போம் இல்லையா உங்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி உங்க ரெண்டு பேரும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்போம் ஏன்னா பாக்குறதுக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரியா இருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி இங்கிலீஷ்ல கேட்கறது How do your parents identify each of you? How do your parents identify each of you? அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப அழகாக ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் மூலமாகவும் கேட்கலாம் எப்படின்னா ஹவு டு யோர் பேரண்ட்ஸ் டெல் யூ அப்பார்ட் ஹவு டு யோர் பேரண்ட்ஸ் டெல் யூ அப்பார்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெல் சம் ஒன் ஆர் சம்திங் அப்பார்ட் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் அதுக்கு மீனிங் என்னதுனா டு பி ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ வெரி சிமிலர் திங்ஸ் ஆர் பீப்புள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறாங்க அது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது த ட்வின்ஸ் லுக் ஸோ மச் அ லைக் தட் ஐ குடின் டெல் தம் அப்பார்ட் த ட்வின்ஸ் லுக் ஸோ மச் அ லைக் தட் ஐ குடின் டெல் தம் அப்பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்மை போன்றவர்களுக்கானது அல்ல இது எங்களை போன்றவர்களுக்கானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இங்கிலீஷில் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த லைக்ஸ் ஆஃப் அஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் த லைக்ஸ் ஆஃப் அஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நாட் ஃபார் த லைக்ஸ் ஆஃப் சம் ஒன் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேஸ் அதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா நாட் ஃபார் த டைப் ஆஃப் பீப்புள் மென்ஷன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ராவல் இஸ் ஃபார் ரிச் பீப்புள் நாட் ஃபார் த லைக்ஸ் ஆஃப் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ராவல் இஸ் ஃபார் ரிச் பீப்புள் நாட் ஃபார் த லைக்ஸ் ஆஃப் அஸ் அப்படின்னா முதல் வகுப்பு பயணம் பணக்காரர்களுக்கானது அது நம்மை போன்றவர்களுக்கானது அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் தேவையில்லாமல் ஏன் லைட் எரியுது அப்படின்னு கேட்போம் அதே இங்கிலீஷில் ஒய் இஸ் த லைட் ஆன் ஃபார் நோ ரீசன் Why is the light on for no reason? அப்படின்னு கேட்கலாம் அதே ப்ளூர் அல்ல ஒய் ஆர் த லைட்ஸ் ஆன் ஃபார் நோ ரீசன் ஒய் ஆர் த லைட்ஸ் ஆன் ஃபார் நோ ரீசன் அப்படின்னு கேட்கலாம் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்கிலீஷில் ஐ ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் ஐ ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னா அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மிலா பயன்படுத்தலாம் ஐ ஃபீல் லைக் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வேர்ப் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த ஐஎன்ஜி வேர்பில் நம்ம என்ன செய்ய தோணுதோ அது போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஃபீல் லைக் ஹேவிங் எ கப் ஆஃப் காஃபி நவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ ஃபீல் லைக் கோயிங் ஃபார் அ மூவி நவ் இப்படிலாம் சொல்லிக்கலாம் இன்றைக்கி நைட்டு வெளில போகிற மூடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இங்கிலீஷில் ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் கோயிங் அவுட் டு நைட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் லைக் கோயிங் அவுட் டு நைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர்கள் அவன் மீது அதிக பாசம் வைத்துள்ளார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் அவன் மீது அளவுக்கு அதிகமாக பாசம் வைத்துள்ளார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் தே டோட் ஆன் இம் தே டோட் ஆன் இம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல டோட் ஆன் சம் ஒன் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் அதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா டு ஷோ எக்ஸசிவ் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஃபார் சம் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவர் மீது அதிக பாசம் வைப்பது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக பாசம் வைப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் எல்லாம் தெரிஞ்சா போல நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே இங்கிலீஷில் He He acts like he knows everything. He acts like he knows everything. He acts as if 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 he knows everything. It's healing. It's healing. அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காயம் குணமாகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இங்கிலீஷில் த ஓண்ட் இஸ் ஹீலிங் த ஓண்ட் இஸ் ஹீலிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் இமெயில் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்